আল্লাহ আনহমা আবদুল্লা বিন উমার রজি আল্লাহ তালা আনহমা থেকে বর্ণিত আন্নাহু লাম্মা তাল্লা কিমরা আতাহু এই আবদুল্লা বিন উমার রজি আল্লাহ আনহমা যখন তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম জানতে পারলেন আবদুল্লাহ বিন উমারের পিতা আমিরুল মমিন উমার খত্তাব রজি আল্লাহ তালা নবী সাল্লাম কাছে গেলেন বললেন আমার ছেলে এরকম তালাক দিয়েছে তার স্ত্রীকে নবী করিম সাল্লাহ বললেন লিয়া উমার উমার রজি আল্লাহ আনহকে উম্মরহু তা যাও তোমার ছেলেকে বলো मकल्ला তালাকে বাইন যেটা বাইনুনা কুবরা মানে মোগাল্লাজ বা তালাকে বাইনুনা সুগরা অর্থাৎ যেটা ইদ্দৎ পার হয়ে গেছে তখন আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না ফলাতা সেহর রাজাত ফিহে তাতে কোনো রাজাত নেই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মশালা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছে তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী বলছে না আমি তো তোমার ভাত আর খাবো না ভাত খাওয়া বুঝেন আমাদের আঞ্চলিক মানুষের বলছে ভাত খাবো না মানে তো ঘরে থাকবো না সংসার করবো না তোমার আমি আর এর ঘরে যাব না তালাক যখন দিয়ে দিচ্ছে অনেক মহিলা খুব আবেগী হ্যাঁ এত রাগে চলে আসে যখন তালাক আমাকে দিয়ে দিছে এর এত সংসার করলাম এত ভালোবাসলাম না এর সঙ্গে আর থাকবই না আর স্বামী বলছে আমি ফিরিয়ে নেব কি ফতো দেবেন এই স্ত্রীর কথার এখানে কোনো অধিকার নেই আমি যাব না এই বাধা তার কোনো অধিকার নেই জি কারণ যেমন তালাকের মালিক হয়েছে বিবাহ করার পরে স্বামী তেমনই রাজা ফিরিয়ে নেওয়ার মালিক ইদ্দতের ভিতরে ফিরিয়ে নেওয়ার মালিক হ্যাঁ এই দত পার হয়ে গেছে তিন মাস তিন মাসিক পার হয়ে গেছে তারপরে বলছে আমি বিয়ে করবো এখন নতুন করে বিয়ে করে নিয়ে আসবো তখন যদি না আর এর সাথে আমি সংসার করবো না অধিকার আছে কারণ ওর সাথে আর কোনো সম্পর্ক থেকে যায়নি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এই দত শেষ হয়ে গেলে অথবা তিন তালাক হয়েছে তিন তালাক হওয়ার পরে আরেক স্বামীর ঘরে গেছিলো সেখানেও সংসার করতে পারেনি তারপর আবার তালাক হয়ে বা স্বামী মারা গেছে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি বসে আছে তখনই আগের স্বামী তো নিজের দখলদারি বসে বসে আছে আমি আমি নিয়ে যাবো ফিরি আমি বিয়ে করবো আবার আমি আবার বিয়ে করব যদি মহিলা বলে যে না যেই ঘর থেকে আবার বেরিয়ে সেই ঘরে জীবনে ঢুকবো না অধিকার আছে না নেই অবশ্যই অধিকার আছে পুরো অধিকার আছে সামান্যতম কোনো অধিকার নেই ওই আগের স্বামীর কারণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জি বোঝা গেছে তাহলে তিনটি অবস্থা হ্যাঁ তালাকের রাজিতে যদি থাকে তো পুরাপুরি অধিকার আছে কারণ এখনও তার যেটা বলে ইসমাতুন নেকাহ বিবাহ বন্ধনে এখন আবদ্ধ আছে এখন বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি যখন আমার বন্ধনেই আছে তখন আমার অধিকার আছে তোমার পরামর্শ তোমার সম্মতি এসব হ্যাঁ এর কোনো মূল্য নেই আন্নার রাজ আতা লাইউ তাবর ফিহা রেজা জৌজাহ ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্মতির কোনো শরীয়তে গুরুত্ব নেই তার সম্মতি আছে নেই তাকে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি ফিরে যাবে যাবে না 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 আমার স্ত্রী আমি ফিরিয়ে কেন কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা বাকার যে আয়াতটি বললাম কত নম্বর আয়াত দুইশো আঠাশ তাতে হ্যাঁ স্ত্রীর সম্মতির কথা বলেনি অবৌল তখন না স্বামী বেশি অধিকার রাখে বেরাত দেহিন না স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে যদি সম্মতির প্রয়োজন হতো তাহলে বলতে তার সম্মতি ক্রমে কথা বলতে হ্যাঁ বেরোদা হন না বলতেন না বলেন নি কিন্তু ইদ্দতের ভিতরে থাকতে হবে যেমন বললাম তারপরে আরও বলছেন আন্নার রাজা তা হাক্কন মিন হকুক জজা ওয়াহদাহ ফিরিয়ে নেওয়া এটি হচ্ছে স্বামীর অধিকার অধিকার কার অধিকার কেউ খর্ব করতে পারে না যেমন কার তালাক যেমন তালাক স্বামীর অধিকার ফালাই সালি জৌ জাতি ওয়ালা লেগাই রেহা সেফাতুন ফি সুতরাং স্ত্রীর অথবা অন্য কোন স্ত্রীর কোন আত্মীয় স্ত্রীর মেয়ে মেয়ের বাবা মহিলার বাবা অথবা ভাই বলছে না ওর বাড়ি পাঠাবো না যেতে দেব না না কোনো অধিকার নেই ইদ্দতে আছে ফিরিয়ে নেব এই বিষয়টি যখন আসলে তখন আরেকটি কথা বলে দিই যদি হয়তো এই সব কথাগুলি এসছে তালাকের সব দীর্ঘ দিন আলোচনা চলছে এক তালাক অথবা দুই তালাক ভিতরে যখন তালাক দিবে যতদিন পর্যন্ত ইদ্দতে থাকবে ততদিন ওই মহিলা কার বাড়িতে থাকবে স্বামীর বাড়িতে থাকবে জি হ্যাঁ সুরে তালাক কাল্লা কোরআন স্পষ্ট বলেছেন লা তু খুরে যে হন না মিম বয়ু তেহিন না ওয়ালা ইয়াখরুজ না তোমরা তালাক দিয়ে দেওয়ার পরে তাদেরকে তোমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিও না হ্যাঁ ওয়ালা ইয়াখরুজ আর তারাও যেন বেরিয়ে না যায় স্বামীকে নিষেধ করা হচ্ছে বের করবে না কারণ ক্ষমতা তারা পাওয়ার তো তারা আসলে হ্যাঁ সেই জন্য এই বের করবে না তুমি 
স্ত্রীর রাগ করে বেরিয়ে যেতে পারে তালাক দিয়ে দিলে তোমার বাড়ি কেন থাকবো যা থাকবো না বলার অধিকার নেই বলা এখন ওরাও যেন বেরিয়ে না যায় খারাপ সম্পর্ক আছে সেই ক্ষেত্রে কি করে রুচির সাথে বাড়িতে রাখবে বাড়িতে রাখা মানে এই নয় যে আমার এক বিছানে ঘুমাবে তালাক দেওয়ার পরে চলবে না মোটেই না একই রুমে রাখবে একই কক্ষে না আলাদা কক্ষে রাখবে এটা অবল করে রাখবেন কারণ হ্যাঁ যদি একই কক্ষে থাকে একই বেডে যদি ঘুমাই তাহলে ফিরিয়ে নয় হয়ে গেল তাহলে কি হলো ফিরি নয় হয়ে গেল তালাক দিয়ে দিয়েছে সুতরাং বাড়ির ভিতরেই আলাদা কক্ষে থাকবে ওই বাড়িতে হ্যাঁ ওই স্বামী যে তালাক দিয়েছে তার হোটেলে খাবে খাওয়ার অধিকার আছে তাকে নাফকাও দিতে হবে মানে ভরণও দিতে হবে পোষণও দিতে হবে হ্যাঁ ভরণ পোষণ দুটোই দিতে হবে কাপড় চুপড় খাওয়া দাওয়া আর বাসাও শুকনাও দিতে হবে নাফকা শুকনা দুটোই দিতে হবে জি যতক্ষণ পর্যন্ত ইদ্যুতে আছে এক তালাক দু তালাক দিয়ে যতদিন পর্যন্ত ইদ্যুতে আছে ইদ্য যখন পার হয়ে যাবে তখন চলে যাবে বাড়িতে তখন আর বাড়িতে রাখার অধিকার নেই কারণ মহিলা আজনবী হয়ে গেছে বেগানা মহিলা হয়ে গেছে ওকে দেখা যায় না তখন তো বাড়ির ভিতরে থাকলে দেখাও যায় যাচ্ছে তাহলে এক তালাক দু তালে যখন যেহেতু বিবাহ বন্ধন এখন আছে তালাক দেওয়ার পরে ইদ্যতের ভিতরে সুতরাং দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেলে অসুবিধা নেই কিন্তু ফিরিয়ে নেওয়া যেন না হয় ফিরিয়ে নেওয়া শুধু কথার দ্বারা হয় কাজের দ্বারা হইতে পারে ফিরিয়ে নেওয়া কথার দ্বারা না শুধু কথার দ্বারা নয় কাজের দ্বারাও হইতে পারি যে কোনো আচরণ যেটা এই ইঙ্গিত বহন করে যে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে ফিরিয়ে নেওয়া রাজা ভালো করে মনে রাখেন আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম বললো না হয়তো কিন্তু আলাদা কক্ষে থাকে ঘরে ট্রেনে চলে আসলে গল্প করতে শুরু করলো কি কি জন্য ফিরিয়ে নিলে তাহলে তুমি তোমার আচরণ বলছে তুমি ফিরিয়ে নিয়েছো হ্যাঁ থামতে পারলো না সহবাস করে ফেললো ফিরিয়ে নিয়েছে ও বলুক আর নাই বলুক রাজাত হয়ে গেছে সহবাসে রাজাত হয়ে গেছে সাম্মা সাহেল মনে রাখবে 